digan a nadie sobre mi entrevista con el señor Aristizábal. ¿Le pasó algo? No, pero es por eso que les advierto, porque no quiero que vaya a pasar nada. Por mí no te preocupes, pero ya sabes por... Que tiene una sí, lengua, mira, mi amor. Es la genacia. Sí, no, no, sí, no, 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 Hola, mamita. Hola. Qué bueno, bueno que vino porque ya nos estábamos yendo, mami. Ah, ya se va. ¿Por qué no me llevan? Yo quiero ir. Ah, ya te he dicho que donde van ellos ah. no pueden ir los niños. Mira, mira, no te preocupes. Toma, para que invites a tu mami y a Maribel a tomar un helado. Y la próxima vez hacemos una reunión todos juntos y es una invitación que queda pendiente. Gracias, Tony, muy amable, mm. de verdad. Bueno, señora, cuídense mucho. Además, no se preocupe por Yasmin porque está con muy buenas manos. Yo sé, Lolita. <risa> Adiós, amigo. ¿Qué? Mami, si llego tarde no se preocupe, ¿sí? Es que tal vez después del cine nos vamos a bailar. Bueno, está bien. ¿Sí? Diviértete, Bueno, gracias. Adiós. Hasta luego. ¿Qué es lo que te pasa, mami? Te veo preocupada. Si quieres ya mismo vamos a comprar tu helado. Yo no me voy a gastar tu plata. Ya se fueron. No puedo ni saludarlos porque me están haciendo tratamiento en el pelo. ¿Que tú también vas a salir? Sí, recuerda que te dije que iba a hacer unas tareas. Ya se me está haciendo hasta tarde. Ella y él son compañeros del gimnasio. Ese tipo del carro como que es un, un poco raro, no sé. ¿Raro? Sí. ¿Qué tiene de raro si yo lo veo normal? ¿Para dónde irán? Vayan donde vayan, tú no te preocupes, hijo. Yo sé por qué te lo digo. Algún día voy a tener un carro mejor que ese, mamá. Va a ser el mejor carro del barrio, vas a ver. ¿No me oíste lo que te dije? Yo sé que ese asunto de Yasmin con el ingeniero no va a durar mucho. ¿Por qué estás tan segura? Ah, confía en mí. Yo sé por qué te lo digo. Ah, pero no me preguntes más porque ahora no te lo puedo decir. Hola, ¿cómo estás? Bien. Hola, ¿cómo estás? Estaba asustada, pero es lo malo que podía pasar. Hola, hola. Estás bien, por favor, mira, contigo cerca nada malo me va a pasar. Oye, ¿Sí? hey, Elena, ¿cómo? ¿quieres ver cómo funcionan nuestros italianos? Ay, por sí. supuesto, vamos a volar. Sí. Sosa. Mm. Quedamos de almorzar en el club. Anima. ¿Qué pasa? Si tengo sueño. Anoche no me dejaste dormir con tus pesadillas. Oye, ¿quién me vino a buscar? 
Un guardia me acaba de decir que ayer recibiste la visita de un hombre. No era un hombre desconocido. Era Guillermo. ¿Y por qué insistió en verte? Él sabía que yo no estaba aquí. Supongo que quería asesorarse si estaba o no aquí. Mm. Estoy muy cansada, niña. ¿Por qué no me dejaste dormir anoche con tus pesadillas? Por cierto, llamabas a gritos desesperadamente a una mujer. Carmen. ¿Quién es ella? ¿Por qué la llamabas? Dulce tormento, luz que puede cambiar mi oscuridad. Y son días de volver al único lugar del mundo donde no te piden visa para abrazar a los tuyos. Ecuador aquí. Todos nuestros hermanos de, del Ecuador que están afuera, que nunca se olviden que esta es su casa. Estás en casa, estás en Ecuador. Todos los jueves a las 9 y media este, 8 y media centro, por Ecuavisa Internacional. Bienvenidos a la información del momento en el mundo de los deportes. Bienvenidos al Minuto Deportivo. Con un empate a dos goles con su similar de Honduras, la selección ecuatoriana de fútbol cerró sus partidos de esta temporada. Ahora el entrenador Reinaldo Rueda busca definir la lista de jugadores que irán a la cita mundialista de Brasil 2014. Tras una fase de eliminatorias para el olvido, la selección mexicana de fútbol consiguió su objetivo de llegar al Mundial de Brasil 2014. Lo hizo tras dejar en el camino a Nueva Zelanda en el repechaje donde los aztecas cerraron con un triunfo por cuatro goles a dos en condición de visitante. Aumentan las posibilidades de que Cristiano Ronaldo consiga el Balón de Oro de la FIFA. El plazo de las votaciones se extendió hasta el 29 de noviembre para poder tener un criterio de cómo fueron los repechajes mundialistas, donde el portugués brilló con luz propia. Las sensuales cheerleaders del equipo de básquet de la NBA, los Atlanta Hawks, participaron en la elaboración de la edición especial de un calendario de bikinis. Las sesiones de fotos fueron hechas en unas playas paradisiacas. No se olvide que lo más destacado en el deporte nacional y mundial está en Minuto Deportivo. Eres todo lo que me llega al alma para seguir. No puedo, no puedo. Oye, esto es como el gimnasio, mira, uno, dos, uno, uno dos. Paso que esto no son juguetes. Ay, sí, punto este profesor. Ah, no, eso sí, no, mira, yo compré estos lentes justamente para hoy. Tony, sí, esos no son para volar, ponte estos. Solo porque tú me lo pides, ¿eh? Ay, ten, toma el caso. Voy a hacer mosca con esto, a ver. Así de esta manera. <risa> aquí, adentro, <risa> ahí está, hoy. Ahora vamos a hacerlo aquí abajo, aquí abajo. ¿Cómo se te salga? A ver, aquí abajo. Aquí. Di, 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 di. Ya, muy bien. Y esto aquí es para que te comuniques con tu compañero. Ah, sí. A lo Miguel, a lo Miguel, aquí está. ¿Cómo estás volando? Ah, sí. A ver un momento. ¿sí? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Oye, no quiero que le mientas a tu mamá. No sé por qué no le dijiste que venías a verme a hablar. Lo que pasa es que no quiero hacerla sufrir, Diego. Pero te prometo que poco a poco la voy a ir acostumbrando a la idea de que tú y yo vamos a estar juntos. Está bien, está bien. Pero es mentira que te pueda tener así abrazada, mi amor. Dime que nunca nos vamos a separar. Dímelo. Nunca nos vamos a separar. <risa> Diego, vinimos para volar y no hacer otras cosas. Hagámoslo ahora antes que pase este clima que está perfecto. Sí, ya vamos, ya vamos, tranquilo. Ven. Acompáñame que mis deberes me llaman, mis deberes aéreos me llaman. <risa> Mira, Tony, se va a subir en este aparato sin saber manejarlo. Ay, no, Diego, cuídate tú también, ¿sí? Claro que sí, mi amor. No hay duda de que las dos son mujeres enamoradas. ¿eh? Sí, sí, sí. 
dos mujeres enamoradas. No, tú estás confundido. Elena, estás enamorada de Tony, ¿verdad? No, sí. No, se te nota, Elenita. Ya no le puedes decir no, nada. No, tú no estás enamorada de Tony, no. No, están locos aquí. Estás enamorada de él, ¿no lo ves? Bueno, si no se escucha nada, eso. Ah, no, no, no se escucha nada, Miguel, no se escucha nada. ¿Quién es que se vuelve? ¿Pero qué es esto, mi amor? Hazme reclamos de mis actos conscientes. Pero no me reclames por algo que me recuerdo siquiera. Insinúa que yo inventé ese nombre. La llamabas tan desesperadamente. Carmen, Carmen, Carmen. Repetiste ese nombre muchas veces anoche. ¿Y no es el nombre de la mujer esa de la película última que vimos? No me creas una tonta. Entonces, si no fue la película, fue la televisión. Tampoco. Entonces, ¿en algún periódico? Menos. Yo jamás he conocido a ninguna Carmen. Tiene que ayudarme, Carmen. Usted tiene muy buen gusto y necesito que me ayude a escoger mis nuevos muebles. Me alegro mucho, Sarita, por usted. Que Jorgito haya conseguido ese trabajo, de verdad. Ay, sí, Carmencita. Bueno, ya me voy. Ya se va, mi amor. Sí. Chao, mami. Dios Chao. la bendiga, mi amor. Chao, hijita. Chao, hijita. Gracias. Cuídate. Que te vaya bien, hijita. Gracias. Ten ver. cuidado, mija. Ya. Es increíble cómo ha crecido, ¿no? Y es toda una mujercita. No, Sarita. Todavía es una niña. Cecilia, apúrate, por favor, que ya tenemos que irnos. De esos gritos, Claudia. Oye, la verdad es que tus modales han cambiado mucho últimamente, hija. Además, no estoy convencida de acompañarte a ese lugar. Mira, mamá, todavía estás a tiempo si no quieres ir. Yo te puedo llevar a tu casa o a donde tú quieras. Me puse esto por si acaso haga frío. La verdad es que yo nunca me hubiera decidido ir a un lugar así. También tiene cada cosa. Eso mismo digo yo. ¿Cómo vamos a ir a buscar a Diego a ese lugar? Es que estoy segura que él está allá con esa. Además, no podemos dejar que ella siga pavoneándose por allí después del robo que cometió en esta casa, ¿verdad? Un momento, Claudia. Tú no puedes acusar a esa muchacha por simples apariencias. No son simples apariencias, mamá. Alguien la vio. Hubo un testigo. Además, yo no invento esas cosas. Véndame otra cerveza, compadre. Sírveme otra cerveza. Más. No debería de tomar, compadre. Cuando llegó me dijo que se iba mañana en la mañanita a buscar a esa gente y la mercancía. Si se emborracha no lo va a poder hacer. ¿Y usted qué tiene que ver en este negocio, compadre? Su obligación aquí es venderle a sus clientes. Y yo en este momento le estoy pidiendo una cerveza. Así que cumpla con su deber. Está bien, está bien. Pero págame en efectivo. Si usted no tiene responsabilidad, yo tengo obligaciones con mi negocio. ¿Por cuánto quiere que le haga el cheque? A ver. Dígame cuánto quiere. A ver, a ver, a ver. Espérate un segundito, compadre. Oh. Chuso. Ah, está bien, ¿ah? ¿eh? A ver, ¿cuánto es el total? A ver, sería lo que me debe más la cerveza, serían 50 mil sucres. ¿50 mil sucres? Sí. ¿Estás seguro? Claro. Está bien. ¿Sabes qué? Yo nunca entré a un lugar como este. Solamente lo he visto en la televisión. Mira, si entras vamos a comprobar que la realidad es más interesante que la fantasía. Es más, me encanta haber sido el primero en haberte traído a este lugar. El primero y el último. Sí, pero es que tengo estos libros. No te preocupes, Ana. Ahora vamos. 
Hablen cosas interesantes. Pues, los... También damos una vuelta por ahí. Miguel, cuídame de que Tony no vaya a dañar mi aparato. Bueno, yo veré, yo veré. No seas malo, Diego. Tony está de lo más entusiasmado. Como tenía razón. Ahí está con esa estúpida. Pero sin embargo a mí no me podía traer. Claro. Él me decía que eso era solo cosa de hombre. Eso solo quiere decir una cosa. Que es ella quien le interesa. Yo todo lo tengo muy claro. Pero ¿cómo a mi hijo le va a interesar a alguien como esa muchacha? Ella algo tiene que haberle hecho. Esmin, no pensé que fueras una persona tan especial. Me alegra... Muchísimo haberte conocido. Te amo, te amo, te amo, te ¿Sí? amo, te ¿Y amo. ¿Y por qué no me lo dices más seguido? Mm. ¿Ah? Te amo. Y a ti. Eso ya no lo soporto más. Te juro que ya no lo soporto más. Ellos dos me las van a pagar. 